wenn, wenn man überlegt, was der Kernkonflikt unserer Zeit ist, äh, dann ist es nicht die Kernkraft. Der Kernkonflikt unserer Zeit ist Krieg. Und dazu möchte ich immer wieder gerne Warren Buffett zitieren, den Sie vermutlich nicht kennen. Er ist der drittreichste Mann der Welt, gilt als der erfolgreichste Großinvestor aller Zeiten. Warren Buffett wurde 2006 von der New York Times interviewt und eine Frage war, was ist aus Ihrer Sicht der zentrale Konflikt unserer Zeit? Und dann hat er gelacht, soll er gelacht haben und gesagt, das werden Sie ja wohl selber wissen. Das ist der Krieg reich gegen arm. Und meine Klasse, die Klasse der Reichen, hat ihn begonnen und wird ihn gewinnen. Dem war nicht mehr viel hinzuzufügen, nicht? Wenn einer, der selber dazugehört, der weiß, wovon geredet wird. Von Warren Buffett stammt das Wort finanzielle Massenvernichtungswaffen. Nicht für, für ähm, Derivate und andere Finanzgeschäfte. Ein, ein klassischer Kapitalist der alten Schule, der sagt, ich kaufe nur Aktien von Sachen, die man anfassen kann. Und der mit Erschütterung vor drei Jahren zur Kenntnis genommen hat, dass seine Sekretärin einen höheren Steuersatz hat als er. Nur um den einzuordnen, Warren Buffett, ja? Das ist kein kaltherziger Finanzinvestor, das ist ein ganz merkwürdiger Amerikaner. Das ist ja sowieso das Problem mit den Amerikanern. So, der Krieg, das ist das Zentrum. Und wenn wir uns die Konflikte ansehen, die drumherum in dieser Welt herumschwören und uns bedrängen, dann können wir sie einordnen in diesen Krieg reich gegen arm. Wenn Sie von Jean Ziegler sich an diesen Satz erinnern, den ich sehr schätze, der diesen brutalen Satz gesagt hat, wer, wenn jedes Kind, das heute in unserer Zeit verhungert, ist ermordet worden. Für diesen Satz hat er sich viel Hass eingezogen. Aber es ist nicht anders als so. Der Krieg reich gegen arm trägt bizarre Früchte. Dazu gehört, dass immer noch Kinder verhungern. Aber nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Wir haben einen Zuwachs an Volksvermögen auf der Welt, meine Damen und Herren der exakt dieselbe Höhe beinhaltet wie der Zuwachs der Schulden dieser Welt. Es ist komplett seit etwa 20 Jahren ist das, die, der Zuwachs des Volkseinkommens ausschließlich schuldenbasiert. Das Besondere daran ist, dass das die meisten Schulden davon Staatsschulden sind und Schulden der Steuerzahler. Aber das Volkseinkommen, das in den letzten Jahrzehnten um etwa in Deutschland um 6 Billionen Euro zugenommen hat, ist zu 95 Prozent bei den reichsten 2 Prozent der Bevölkerung gelandet und die restlichen 98 Prozent leben mit einem Realeinkommen, das mit dem Realeinkommen Ende der 80er Jahre vergleichbar ist. Sie sind überhaupt nicht dabei gewesen. In den USA ist es noch weiter. Und das ist der Krieg, der relativ erfolgreich geführt wird. Und jetzt kommen wir mehr oder weniger abschließend, für meine Verhältnisse, <lacht> zu Griechenland, meine Damen und Herren. Warum? Herr Sinn, der von uns all hochverehrte und jetzt abtretende IFO-Präsident Sinn. Herr Sinn hat gesagt, was ähm, Griechenland kann doch ruhig ausreden, ist doch kein Problem. Das sind zwei Prozent des Bruttosozialprodukts der Europäischen Union. Das ist richtig. Er kennt die Leute natürlich gar nicht, interessiert nur so etwas. Und dann hat er recht. Zwei Prozent, was scheren uns zwei Prozent? 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland? Alte Leute, Rentner die auf eine Operation verzichten, weil sie sagen, das Geld, was ich dafür angeben müsste, damit ich überhaupt ins Krankenhaus genommen werde, das gebe ich für meine Enkel aus, damit die mit den Medikamente kriegen. Das ist die Realität mitten in Europa. Die tauchen in 2% Bruttosozialprodukt überhaupt nicht auf. Und Griechenland ist auch deswegen ein Thema. Ich weiß nicht, wie lange Sie heute schon hier gesessen haben und gearbeitet haben. Heute Nachmittag hat der Vorsitzende der EU... Ähm, Gruppe, der niederländische Finanzminister Dijsselblom, das Ende der Verhandlungen mit Griechenland verkündet. Griechenland wird nicht mehr eingeladen. Es wird ohne Griechenland weiter diskutiert und Griechenland wird ab übermorgen keinen Cent mehr bekommen. Die Frage, warum jetzt, ist relativ leicht zu beantworten, meine Damen und Herren. Warum jetzt, ist ganz simpel zu beantworten. Weil Herr Tsipras gestern vorgeschlagen hat, dass er das, was von Griechenland gefordert wird, am 5. Juli dem Volk zur Abstimmung vorlegt. Das war sein Todesurteil, meine Damen und Herren. Das hätte er sich nicht leisten dürfen. Und als ich das gehört habe und den Kommentar von Herrn Seehofer, den ich nicht wirklich ernst nehme, aber, meine Damen und Herren, der lehnt sich immer nur als erstes aus dem Fenster, aber nie alleine. Ja? Der weiß immer ganz genau, dass er dann viele Klackhörer hinter sich hat und vor allem den Stammtisch. 
Als ich das gehört habe, ist mir was eingefallen. Ich habe mich jahrelang an Frank Schirmacher abgearbeitet. Der Leuchtturm des bürgerlichen Feuilletons. Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Völlig unverdächtigt, ein Linker zu sein. Frank Schirmacher, der leider vor etwa einem Jahr verstorben ist, hat 2011 einen Aufsatz geschrieben. Und dieser Aufsatz fiel mir heute ein. Ich habe ihn nicht mehr schnell genug auf Papier bringen können. Deswegen muss ich was machen, was ich noch nie gemacht habe. Elektronisch ablesen. Frank Schirmacher hat wenige Tage, nachdem der Staatspräsident von Griechenland, Papandreou, Ende Oktober 2011 vorgeschlagen hat, die Reformforderungen der Europäischen Union dem griechischen Volk zur Volksabstimmung vorzulesen, ist er 48 Stunden lang beschimpft worden, am lautesten von der deutschen Bundeskanzlerin. Man hat ihn einen armen Irren genannt, der politikunfähig sei, ein Anfänger, und dass das ja wohl nicht sein Ernst sein könnte, das Volk zu befragen. Er ist wenige Tage später zurückgetreten, ist nie wieder in ein politisches Amt zurückgekehrt, in der Versenkung verschwunden. Und Frank Schirmacher hat diesem Ereignis einen Aufsatz gewidmet, aus dem ich Ihnen einen kleinen Auszug vorlesen möchte. Da ich ja, wie gesagt, mich selber eingeladen habe, können Sie auch keine Erwartungen haben an das, was ich mache. <lacht> Frank Schirmacher schrieb in seinem Aufsatz, Demokratie ist Ramsch. Wer das Volk fragt, wird zur Bedrohung Europas. Das ist die Botschaft der Märkte und seit 48 Stunden auch der Politik. Wir erleben den Kurs dort der Republikanischen. Zwei Tage, so lange hat die gefühlte neue Stabilität der europäischen Elite gehalten. Dann kam Herr Papandreou und schon sanken die Kurse, weil er etwas Furchtbares vorgeschlagen hat. Entsetzen in Deutschland, Finnland, Frankreich, sogar in England. Entsetzen bei den Finanzmärkten und Banken. Entsetzen, weil der griechische Premierminister Papandreou eine Volksabstimmung zu einer Schicksalsfrage seines Landes geplant hat. Im Minutentakt konnten wir lesen, wie Banker und Politiker drohten und drohen. Die Börsen brachen ein, die Botschaft war eindeutig, die Griechen müssen dumm sein, wenn sie dazu Ja sagten. Und Papandreou ein Hasardeur, weil er sie fragte. Doch ehe die Panikspirale des Schreckens sich weiter und weiter dreht, ist es gut, einen Schritt zurückzutreten, um klar zu sehen, was sich vor unser aller Augen abspielt. Es ist das Schauspiel einer Degeneration jener Werte und Überzeugungen, die einst in der Idee Europas verkörpert schienen. Einige Protagonisten der Finanzmärkte denken voraus und sie denken die sich abzeichnende Verfallsgeschichte einfach weiter. Der britische Telegraph berichtet über einen Witz, der in Finanzkreisen und auch in der britischen Regierung kursiert. Es wäre jetzt schön, in Griechenland putschte sich eine Militärjunta an die Macht, denn Militärjuntas dürfen nicht Mitglied der EU sein. Und im Forbes, immerhin nicht irgendeine Adresse in der Finanzöffentlichkeit, die Zeit, Wochenzeitschrift Forbes, der Redakteur überschrieb ursprünglich seinen Artikel mit »Die wahre griechische Lösung, ein Militärcoup«. Er änderte nach empörten Reaktionen aus der Redaktion den Titel. Er hieß dann »Die abstoßende griechische Lösung«. Er drehte das Schleusentor noch ein wenig weiter auf und schrieb in dieser Zeitung, dieser Witz ist deshalb so traurig und bitter, weil wenn wir das kleine Problem ignorieren, dass Griechenland dann eine Militärdiktatur wäre, er in Wahrheit eine gute Lösung für Griechenland zeigt. Man muss nicht alle Beziehungen des Witzes zum Unterbewussten kennen, um zu verstehen, wie massiv gerade moralische Übereinkünfte der Nachkriegszeit im Namen einer höheren, einer finanzökonomischen Vernunft zerstört werden. Solche Prozesse laufen schleichend ab. Sie tun ihr Werk im Halbbewussten, manchmal über Jahrzehnte, bis aus ihnen eine neue Ideologie entstanden ist. So war es immer in den Inkubationsphasen der großen autoritären Krisen des 20. Jahrhunderts. Denn man muss aufschreiben, was Papandreou gesagt hat und was in den Ohren Europas wie das Gefasel eines unberechenbar Irren klingt. Der Wille des Volkes ist bindend, hat er gesagt. Lehne das Volk die neue Vereinbarung mit der EU ab, wird sie nicht verabschiedet. Das waren seine Worte. In Deutschland, wir erinnern uns vielleicht, verstand man unter Demokratie noch vor wenigen Tagen den Parlamentsvorbehalt, erzwungen vom Bundesverfassungsgericht und begrüßt von allen Parteien. Deswegen musste ein EU-Gipfel vertagt werden, weil wir einen Parlamentsvorbehalt haben. Nichts davon ist für Griechenland noch gültig. Es wird immer klarer, dass das, was Europa im Augenblick erlebt, keine Episode ist. Es ist ein Machtkampf zwischen dem Primat des Ökonomischen und dem Primat des Politischen. Schon hat das Politische massiv an Boden verloren. Was man daran erkennt, dass alle politischen Begriffe, die mit dem geeinten Europa verbunden waren, im Winde zerstoben sind. 
wie Asche. Aber der Prozess beschleunigt sich. Das absolute Unverständnis über Papandreus Schritt ist ein Unverständnis über die demokratische Öffentlichkeit schlechthin. Und auch darüber, dass man für sie bereit sein muss, einen Preis zu bezahlen. So viel zu Frank Schirmacher. Es ist... Ich halte es für tragisch, meine Damen und Herren, dass sich das heute offensichtlich zu wiederholen scheint und viele Politiker nichts anderes im Sinn haben, als mit dem Finger auf die Griechen zu zeigen. Der internationale Währungsfonds, der internationale Währungsfonds, meine Damen und Herren, wird in jeder Talkshow gerühmt. Gut, dass die dabei sind. Herr Weigel am Wochenende. Bei Herrn Jauch hat er gesagt, niemand, keine Organisation auf der ganzen Welt hat so viel Erfahrung und Erfolg. Ländern durch schwierige Phasen zu helfen, wie der Internationale Währungsfonds. Der Internationale Währungsfonds hat eine Schneise des Verderbens und, und der Verarmung durch die Welt gezogen. Der Internationale Währungsfonds, wobei man dazu sagen muss, dass der Internationale Währungsfonds allerdings nicht öffentlich in einer Studie zugegeben hat, dass ihre Annahmen über die Gesundung Griechenlands vollkommen falsch waren. Was aber auch kein Kunststück ist, das hätte jeder sehen können, der es hätte sehen wollen. Denn bei der Ausgabe der Kredite, die unbedingt nach Griechenland kommen mussten, nicht? da hat der IWF angenommen, dass Griechenland mit Hilfe dieser Kredite, die allerdings nur für die Banken bestimmt waren und nicht für die griechische Wirtschaft, das zukünftige Wachstum in Griechenland über längere Zeit zwischen 4 und 5 Prozent betragen würde. Eine Wachstumsrate, die die letzten 20 Jahre kein einziges europäisches Land geschafft hat. Aber Griechenland, nach der Pleite. Das waren die Annahmen des Internationalen Währungsfonds. Und niemand ist bereit zu sagen, wir haben uns geirrt. Niemand ist bereit, laut zu sagen, was alle leise sagen. Es war ein Fehler, was wir da getan haben. Dieser Fehler darf nicht offenkundig sein. Und niemand sagt laut, natürlich kann weder dieses Land noch Italien oder irgendein anderes Land seine Schulden zurückbezahlen. Natürlich nicht. Das schafft keiner. Nicht? Aber das darf nicht gesagt werden. So viel zur Rationalität der Finanzmärkte. Jeder, jeder, der auch nur ein bisschen Ahnung hat, weiß, Schuldenrückzahlung unmöglich. Aber es darf nicht gesagt werden. Das ist doch kein rationales System, das ist irrational. Und zur Rolle des Internationalen Währungsfonds erlaube ich mir jetzt aber endgültig zum Schluss noch eine kleine Polemik. Die Art des Krieges, die wir hier erleben, reich gegen arm, hat besondere Merkmale. Nicht? Der große Krieg, das ist eine Batei, eine Schlacht, ein Gemetzel im Vergleich zu dem, was stattfindet auf der ganzen Welt. Reich gegen arm und reich ist auf dem Vormarsch. Und das besondere Kampfmittel ist Geld. Herr Jochimsen hat das dankenswerterweise schon im ersten Teil des Abends abschließend erwähnt. Das, darüber muss nicht nur geredet werden, wir müssen sehen, was dieses Geld ist. Dieser Krieg ist eine Art Drogenkrieg. Er hat alle Merkmale eines Drogenkrieges, der Krieg reich gegen Arm, und die Droge ist billiges Geld. Bei einem Drogenkrieg und bei einer Drogeninitiative werden die Abhängigen, die Billiggeldabhängigen, angefüttert mit sehr preiswertem Geld. Und wenn sie sich daran gewöhnt haben, ordentlich Schulden gemacht haben, die sie nicht zurückzahlen können, dann sagt man, ist auch kein Problem, ihr kriegt neue Kredite, dafür zahlt er die alten zurück. Heute hat im Radio, im Deutschlandfunk, ein nicht ganz unbelesener Redakteur diesen sehr schönen Satz gesagt, er versteht nicht, warum die Griechen jetzt abstimmen wollen. Wenn sie zugestimmt hätten, hätten sie in drei Tagen das ganze Geld gekriegt, mit dem sie die nächsten drei Monate ihrer finanziellen Verpflichtungen begleichen können. Auf die Idee, dass das die Griechen jetzt nicht primär interessiert, dass sie ihre finanziellen Verpflichtungen begleichen können, da kommt keiner drauf. Nee? Also das ist die billige Droge, die, das, die Droge billiges Geld ist einmal eingeführt und wenn sie sich daran gewöhnt haben, dann kriegen sie neue Kredite und dann irgendwann, wenn sie pleite sind, dann schlägt die große Stunde der Inkasso-Unternehmen. Nee? Dann kommt das Inkasso-Unternehmen und sagt, so, jetzt kriegt ihr aber nur noch billig Geld, wenn ihr zu Hause aufräumt. Die Rentenkasse ist zu voll, da wird zu viel gezahlt. Wir haben gehört, ihr habt Hafenanlagen, die dem Staat gehören, die könnt ihr mal verkaufen, die Post könnt ihr verkaufen, die staatliche Lotterie, so ziemlich das Einzige, was gewinnt, das verkaufen wir alles. Nicht? Und das gebt ihr uns, dafür zahlt ihr eure Schulden und dann wird es Wachstum geben, natürlich. Wenn erstmal alles verkauft ist, dann gibt es ein großartiges Wachstum. Inkassounternehmen arbeiten so. 
Sie kommen und plündern mit Gewalt aus. Und vor allem, wenn sie nur vier Wochen Zeit haben, was zu verkaufen, dann werden sie einen tollen Preis für kriegen. Wenn alle Finanzinvestoren schon an der, auf der Matte stehen und genau wissen, in den nächsten vier Wochen kriegen wir es für Umme, weil die ja kaufen müssen. Das ist das System von Inkassounternehmen. Und wer ist das Inkassounternehmen des weltweiten Geldsyndikats? Na, kommen Sie drauf. Richtig, der Internationale Währungsfonds. Der Vorgänger von Frau Lagarde als Chef des Internationalen Währungsfonds war Dominik Strauss-Kahn, der abends nach Feierabend nebenbei als Zuhälter aktiv gewesen sein soll. Das ist eine typische Freizeitbeschäftigung von Inkasso-Unternehmern, meine Damen und Herren. So, jetzt. Jetzt müssen wir aber noch was anderes erwähnen, nicht? Nämlich... Dieses Inkasso-Unternehmen Internationaler Währungsfonds ist auf ausdrücklichen Wunsch der deutschen Bundeskanzlerin zur Troika hinzugestoßen, sonst wäre es ja keine gewesen. Nicht? Da hat Frau Merkel drauf bestanden. Übrigens, bis vor zwei Wochen hat der Internationale Währungsfonds alles Mögliche von den Griechen verlangt. Dezidiert. 5% Gesundheitskosten senken des Gesundheitsetats. Ein Etat wurde bis vor drei Wochen nie erwähnt. Der Verteidigungsetat. Nicht? Ich erinnere ihn bei der Gelegenheit daran, dass vor der Finanzkrise im Spiegel eine Geschichte zu lesen war, dass Deutschland den Griechen Kredite bewilligt hat unter der Bedingung, dass sie davon als erstes drei U-Boote bei der Howaldwerft Kiel kaufen. Dafür wurden dann aber wiederum Staatsgelder im Umfang von 200 Millionen versprochen aus der Steuerkasse, damit es nicht so teuer wird für die Griechen. Das war der 60 Eurofighter durften gekauft werden. Wofür? Wofür hat Griechenland die fünftstärkste Armee des Kontinents? Ja. Wofür kann ich Ihnen sagen? Und, nein, mich würde ja mal interessieren, meine Damen und Herren, ob irgendwann mal rauskommt, warum Herr Tsipras diesen Rechtspopulisten in die Regierung genommen hat, als Koalitionspartner. Nicht? Der gesagt hat, ich mache mit, aber nur, wenn ich Verteidigungsminister werde. Und ich garantiere Ihnen, im ungedruckten, hinter vorgehaltenen Hand gesagt, und mein Etat wird nicht angerührt. Ich weiß nicht, warum Tsipras den mit reingenommen hat. Das haben wir alle damals nicht verstanden, nicht? Das ist ja noch nicht lange her, drei Monate. Mein Verdacht ist, aber das ist ein Verdacht, den mir noch niemand begründen konnte, der Verdacht ist womöglich, dass der ihm die rechte Flanke frei hält. Der Mann kann sehr gut mit dem Militär, mit der Polizei und den Geheimdiensten. Vielleicht hat er gesagt, hör zu, nimm ich in die Regierung, gib mir das Verteidigungsministerium, rühren meinen Etat nicht an und ich sorge dafür, dass Militär, Polizei und Geheimdienst dich ungeschoren lassen. Das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Aber man fragt sich, warum der dabei war und warum der Verteidigungsetat nicht wirklich angerührt wird. Aber das ist alles in Kenntnis der deutschen Regierung passiert. Was ich noch sagen wollte in dem Zusammenhang ist, was diesen Drogenkrieg so interessant macht, ist, dass nicht nur die, dass die Dealer selber auch drogenabhängig sind. Nicht? Die großen Finanzinvestoren verhalten sich doch genau wie Dealer, wie, wie Drogenabhängige. Taucht das bloße Gerücht auf, der Stoff wird knapp. Da geraten sie in Panik, ist der Nachschub von Herrn Draghi gesichert, gibt sofort eine Riesenparty. Das ist die klassische Pathologie von Drogenabhängigen. Im Moment läuft es ja sehr gut, die Party ist ununterbrochen. Die Amerikaner geben langsam weniger jeden Tag, werfen sie und das Volk dafür Herr Draghi umso mehr. Das Interessante ist, dass bei diesem Billigdrogengeld, das kommt unten bei den, bei den Endverbrauchern gar nicht an. Nicht? Das bleibt bei den Dealern hängen, interessanterweise. Die USA haben über Jahre täglich zwei Milliarden Dollar Billiggeld. Und, und das Volk ist dort? Nein, unter die Dealer, unter die Banken ist dort. Zum, Im selben Zeitraum haben 45 Millionen Amerikaner Lebensmittelkarten beantragt und bekommen. Beim Endverbraucher kommt das Geld nicht an. 700 Personen oder Familien auf diesem Erdkreis besitzen geschätzt mittlerweile zwei Drittel bis drei Viertel des Volksvermögens der ganzen Erde. Wenn das kein Syndikat ist, dann weiß ich nicht, was der Name bedeutet. Zwei kurze Fragen können wir gleich beantworten, weil sie unsinnig sind, sich zu so stellen. Warum greifen die Regierungen da nicht ein? Weil sie drogenabhängig sind. Sie sind abhängig vom billigen Geld der Großdealer. Und wie gewinnt man einen Drogenkrieg? Das weiß nun jeder. Man zerschlägt die Syndikate und Drogenkartelle. Das kann sich aber der Regierung nicht leisten. Die Antwort ist selber wie beim ersten. Sie steckt mit drin. So. Was passiert stattdessen? Nicht? Die Kleinen werden gerupft, da rennen wir offene Türen ein. Der Endverbraucher, an dem hält man sich schadlos. Und was passiert, wenn man die auf kalten Entzug setzt? Nicht? Ja, das passiert immer beim kalten Entzug. Sie fangen an zu randalieren. Am besten gehen sie aufeinander los, das wäre das Allerpraktischste. 
Und die reichen Armee, die wird weiterziehen, meine Damen und Herren. Und hinterlässt, was ein Krieg eben immer hinterlässt. Ausgeplünderte Länder, zerfallende Staaten und Millionen von Arbeitslosen. Vor allem junge Arbeitslose. Und die, die kriegen dann irgendwann Besuch von einem Millionenheer von Flüchtlingen am Südrand Europas, die irgendwie es geschafft haben, übers Mittelmeer zu kommen. Und wir sind Gott froh, dass wir zwei Flugstunden davon entfernt im tiefsten Frieden leben und erklären ihnen dann, dass sie sich ein Beispiel einer schwäbischen Hausfrau nehmen sollen, sobald sie mit ihren Hausaufgaben endlich fertig geworden sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.